फ्रेंड्स कलोपासक्य या भागात मी अलका आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो हे सुंदर तोरण आपण आपल्या घरासाठी दिवाळीसाठी म्हणून बनवू शकता हे जे झुमराचं तोरण असं आपण नाव दिलं आहे याला असं झुमरा झुमरा सारखे डिझाईन आहे इथे तर हे झुमरांचं तोरण करायला तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि अगदी एका दिवसात आपलं हे तोरण करून पूर्ण होणार आहे ही जी वरची तोरणपट्टी आहे ही तुम्ही तुमच्या चॉईसनी कशी करू शकता इथे मी तीन फूट आहे समजा म्हणून एकशे एक्कावन्न टाके घातलेले होते किंवा एकशे एक्कावन्न साखळ्या केल्या होत्या पहिले नंतर प्रत्येक तीन साखळ्या आणखीन पहिल्या खांबासाठी आणि नंतर प्रत्येक चेनवर किंवा प्रत्येक साखळीवर एक एक खांब करत पहिली रो केलं होतं पहिली ओळ केली होती दुसऱ्या ओळीत दोन खांब दोन चेन दोन खांब दोन चेन असं केलं होतं दुसरी आणि तिसरी ओळ चौथी आणि पाचवी ओळ पुन्हा खांबांचीच केली होती आणि सहावी ओळ मात्र आपण केशरी रंगाने यात केलेली आहे तर केशरी रंगाने आधी मी पूर्ण एक अर्ध्या खांबाची ओळ पूर्ण करून घेतली आहे आणि मग हे झुंबर केलेले आहेत तर आता मी तुम्हाला हे झुंबर कसं करायचं दिसत आहे मित्रांनो तर हे झुंबर कसं करायचं हे तुम्हाला दाखवणार आहे याला स्पायरल म्हणतात तर हे स्पायरल करण्यासाठी अगदी सोपं आहे हे करायला आणि दिसायला किती सुरेख दिसतं बघा कोणत्याही रंगामध्ये उठून दिसत आहे आता मध्ये ज्या खिडक्या होत्या त्यात ही रिबन सॅटिन रिबन मॅचिंग टाकून मी हे थोडं भरीव करण्याचा प्रयत्न केलाय तर हे तोरण तुमच्या दारावर नक्कीच सुंदर दिसेल यासाठी आता आपण पहिल्यांदा शिकू की हे झुंबर कस बेस तयार करून घेतलाय आता एवढी मोठी पट्टी करण्यापेक्षा मी एक छोटीशी पट्टी करून ठेवलेली आहे ज्या ज्यासाठी मी फक्त सोळा साखळ्या घातल्या होत्या दुसऱ्या साखळीपासून प्रत्येकात पहिले मुक्या खांबाची ओळ केली नंतर तीन साखळ्या करून एक खांबाची ओळ केली आणि आता ही तिसऱ्या ओळीमध्ये मी फक्त सात आठ मुके खांब करून घेतले कारण आपल्याला झुंबर हे या पट्टीच्या मध्यभागी करायचं आहे तर ज्या ठिकाणी झुंबर हवं आहे आपल्याला तिथे आपल्याला हे सुरुवात करायची आहे तिथपर्यंत आणून घ्यायचं आणि झुंबराचा बेस म्हणून त्याला दहा चेन्स करायचे आहे चार पाच सहा सात आठ नऊ आणि दहा तर या दहा चेन म्हणजे झुंबराचा बेस आहे याच्यावरच आपण झुंबर तयार करणार आहे किंवा ते स्पायरल शेप तयार करणार आहे यानंतर आता या दुसऱ्या टाक्यापासून प्रत्येक टाक्यात आपल्याला एक खांब असं तीन खांब करायचे आहेत आणि तीन पिको करायचे आहेत तर पहिल्यांदा आपण पहिल्या खांबासाठी तीन चेन केल्या आता पिको म्हणजे काय मित्रांनो तर एक तीन चेन्स करायच्या आणि ही तिस हा टाका आता तिसऱ्या चेनसोबत जोडून घ्यायचा तर तिसऱ्या चेनसोबत स्लिप स्टिचनी जोडून घेतला मी याला तर हा झाला पहिला पिको आता इथून तुम्हाला परत तीन खांब करायचे आहेत चौथ्या टाक्यामध्ये तर एक दोन आणि तीन चौथ्याने सॉरी तिसऱ्या टाक्यामध्ये तर या तिसऱ्या टाक्यामध्ये मी एक खांब केला आणि खांबाच्या टोकाशी परत एक पिको करायचा पिको करायचा म्हणजे काय करायचं तीन चेन केल्या आणि ह्या चेन हा जी हे जे सुरुवात होती परत पहा मित्रांनो सुरुवात जिथे झाली होती चेनला तिथल्या दोऱ्यामध्ये किंवा तिथल्या टाक्यांमध्ये आपण स्लिप स्टिचनी या याला जोडून घेतलं म्हणजे हा झाला पिको तयार तर असा पिको प्रत्येक वेळेस करायचा आहे तर या पहिल्या टाक्यामध्ये आपण चार वेळा करणार आहे दोनदा झालाय आपलं तर हा तिसरा खांब केला मी आणि परत त्याच्या टोकावर एक पिको पिको कसा तीन साखळ्या केल्या आणि या पहिले जिथून सुरुवात झाली होती साखळीला पुन्हा एकदा पहा तिथे आपण याला स्लिप स्टिचनी जोडून घेत लक्षात आलं आता परत एकदा या टाक्यातच चार वेळा आपण काय केलं खांब आणि पिको असं आपण चार वेळा केलं आता हा पिको करते मी हा पिको इथे जोडायचा पहिल्या टाक्याशी स्लिप स्टिचनी तर असं आपण चार वेळा केलं पहिल्या जो टाका निवडला होता चौथा म्हणजे सुईपासून त्याच्यावर आता इथून प्रत्येक टाक्यामध्ये आपल्याला तीन तीन वेळा हे करायचं आहे काय करायचं आहे तीन तीन वेळा जसं मी आता इथे खांब घालणार आहे खांब तुम्हाला खूप माहीत आहे त्यामुळे मी आता पुन्हा सांगत नाही दोऱ्याची अडी घेऊन टाक्यात घातला दोऱ्याची अडी घेऊन बाहेर काढलं तीन टाके झाले पुन्हा दोऱ्याची अडी घेऊन त्यापैकी दोघातून काढलं पुन्हा दोऱ्याची अडी घेऊन त्यापैकी दोघातून सुई काढली तर हा एक खांब केला मी आणि इथे आता पिको करायचा आहे म्हणजे परत तीन चेन केल्या आणि हा या जो बेस आहे जिथून आपण तीन चेनला सुरुवात केली तिथल्या टाक्यावर स्लिप स्टिचनी याला जोडून घेतलं आता असं किती वेळा करायचं आहे याच टाक्यात तीनदा एकदा झाला आता परत मी दुसरा खांब केला दुसरा खांब केला आणि पुन्हा खांबाच्या टोकाशी पिको केला 
तीन चेन के सुरुआती टाक्यापाशी हेला स्लीप स्टीच ने जोड़न घ समझ लो पर तीसर तीन चेन कराया टोकापाशी स्लीप स्टीच ने जोड़न घ तो अशा पद्धति ने अपन तीनदा या दुसर टाक्या आता अस तीसर टाक्या कराए मित्रान तीनदा खाम खाम टोका पीको खाम टोका पीको अस अपने तीन वेला प्रत्येक टाक्या कर आता मैं पूछा टाक्यात एकदा दाखोते पुनः पहा पुढ़ टाक्या पुनः हा पुढ़ टाका इधे खाम घोकाशी पीको के पुनः टाक्या खाम घाक्या तीनदा कराए तो तीस दुसरंदा तो मैं करते है खाम घाक्या पीको के दाही टाक कर आता मे मज फ तीन टाक कर मित्रों अस मला दाही टाक कर शेवटा दोन टाक उरले कि मग मी तुम्हारा दाखते तो तुम्हें सग्या टाक का प्रत्येक टाक तीनदा खाम पीको खाम पीको अस तीनदा कराए तो एवड तुम्हें पूर्ण कर मग नव्या टाक आए कि मी तुम्हारा पुनः दाख हाँ तो मित्रों आठ आठ स्टीच मधे कि आठ चेन मधे मजा हा कर अपन प्रत्येक चेन मध्य तीन खाम के लिए एक खाम एक पिको एक खाम एक पिको अस तीन वेला एक एक स्टीच मधे के पहा इत लक्ष स्टीच मध्य तीनदा तो अस जस जस तुम्हें कर आकार आपोपच असा स्प्रिंग सारखा ये जाए आता हाला है आठ वेला कर दोन टाके आता तो नव्यात करते दाव्या थोड़ा वेग् प्रकार कराए कस मैं तुम्हारा संगते चल पहा आता आता हा नववा टाका है मजा नव्या टाक पर तीन खाम तीनदा खाम पिको खाम पिको एकदा खाम आता हाँ पिको कर मी पिको मे तुम्हारा संगित कि तीन चेन आ तीसरे सुरुआती दोन टाक्यात घून त्याला स्लीप स्टीच ने जोड़न घाय एक आता अस दुसर टाक्यामदे पर टाक्यात सुई घी खाम के खांबा टोका एक पिको के हा पिको आता जोड़ला इधे तीन चेन करून हे जाले दोन दा आता त्यास टाक्या मधे तीसर पर खाम के पिको करता है तीन चेन कर सुरुआती स्लीप स्टीच ने जोड़न घाय तो मित्रों तीनदा के आठव्या चेन मधे नव्या चेन मधे आता हा शेवट का टाका है पाइथे शेवट का टाक्या का पेल तो तस कर एक खाम एक पिको जस आप नेहम्मी करो तसच एक खाम एक पिको अस पैल टाक्यात कर शेव सॉरी शेवट का टाक्यात पैलदा तो हे पिको के मैं य तीन चेन जाले तीसर शी जोड़न घरवी अपन का टाक्या दोनदाखी कर खाम पिको खाम पिको पेवट के वेस तस न करता आता खांच अर्ध खाम कराएं दोर की अड़ी घी सुई पर सुई क्या टाक्यात घर दोर की अड़ी घेन बाहर काड़ी मे तीन टाके सुई पर आता या तीन ही टाक्यात एकदम सू टाका काटला दोर की अड़ी घून मे हाला मुक अर्धा खाम आवर परत मी एक पिको के पिको नेहम्मी सारखाच मे तीन चेन के अपन सुरुआतीपास जोड़न घ आता शेवट तीसर तीनदा जस आप खाम पिको खाम पिको करो तोी एकदा खाम पिको दुसरंदा अर्ध खाम पिको आ तीसरंदा आता मुका खाम पिको मुका खाम मे अड़ी न घता सुई घी अड़ी घेन बाहर काड़ला टाका दोन जाए दोनाच एक के हाला मुका खाम इधे पिको कराएं तीन चेन के टाक दोन टाक जोड़न घ लक्षा आल मित्रों तो शेवट का प्रत्येक टाक्या तस का अपन कि तीनदा 
एक खांब एक पिको एक खांब एक पिको असं तीनदा केलं प्रत्येक टाक्यात पण शेवटच्या वेळेस काय केलं शेवटच्या टाक्यामध्ये तीन खांब एक पिको न करता एक खांब एक पिको दुसरा अर्धा खांब आणि पिको आणि तिसरा मुका खांब आणि पिको आणि हे आता जोडायचं आहे जिथे आपण सुरुवात केली आहे त्याची तिथेच आपल्याला हे जोडायचं आहे सुरुवात कुठे झाली होती या स्पायरलची किंवा या झुमराची या टाक्यापाशी तर याच टाक्यात आपल्याला त्याला जोडायचं आहे तर स्लीप स्टिचनी लक्षात आलं मित्रांनो पुन्हा एकदा पहा जिथे सुरुवात झाली होती तुमची त्याच टाक्यापाशी आपण याला स्लीप स्टिचनी जोडून घेणार आहे तर हे झुंबर तुमचं पूर्ण झालं लक्षात आलं दिसत आहे किती सुंदर दिसत आहे पहा आणि हे सुंदर त्याला पिको असल्यामुळे एक डेकोरेटिव्ह दिसत आहे खूप झुंबर तर असं सुंदर झुंबर तुम्ही त्या याच्यासाठी तोरणासाठी करू शकता आता तोरणच असंही नाही तर हे झुंबर तुम्ही कुठेही वापरू शकता लहान मुलीचा फ्रॉक केला किंवा स्वेटर केलं तर त्यावर सुद्धा तुम्ही हे तोरण आपलं हे झुंबर वापरू शकता आता याच्या पुढे पुन्हा मुके खांब करायचे आणि जितक्या अंतरावर तुम्हाला दुसरं झुंबर हवं असेल तेवढ्या अंतरावर परत दहा चेन घालून सुरुवात करायच्या समजा आता मला तीन टाके घातले मी आणि तीन मुके खांब केले आणि इथे आपल्याला दुसरं झुंबर करायचं आहे तर इथे पुन्हा दहा टाके दहा चेन करायच्या तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ आणि दहा आणि अशा दहा चेन करून परत झुंबराचं सगळं करायचं झुंबर कसं केलं आपण त्यानंतर पुन्हा तीन चेन पहिल्या खांबाच्या आणि एक पिको त्यावर आणि मग परत हा पिको जोडून आणि मग तिसरा तिसरी चेन जिथे संपते किंवा तिसऱ्या चेनवर परत तीन वेळा खांब आणि पिको खांब आणि पिको असं करायचं आणि असं प्रत्येक टाक्यात करायचं आणि मग तुम्हाला हे सुंदर झुंबर तयार होईल आता असे जे आपण झुंबर इथे केलेले आहेत मित्रांनो या याच्यासाठी तोरणासाठी ते आपण ठराविक अंतरावर जोडलेले आहेत आणि हे मधलं झुंबर जे आहे ते थोडंसं मोठं दिसतंय दिसतंय तुम्हाला या बाजूच्या दोन झुंबरांपेक्षा हे मधलं झुंबर थोडं मोठं आहे तर हे मोठं जे झुंबर आहे ते मी पंधरा चेनचं केलंय जसं हे दहा चेनचं केलंय तसं हे मधलं झुंबर पंधरा चेनचं केलंय तर असं सुंदर झुंबर तुम्ही बनवू शकता पहा नक्की तुम्हाला हे आवडेल आणि ते तुम्ही तोरणाला लावू शकता किंवा ड्रेस लाव कशालाही तुम्हाला याचा उपयोग करता येईल बॅग्सला लावू शकता तर असं सुंदर झुंबर करून तुम्ही हे तोरण यावर्षीच्या दिवाळीसाठी नक्की बनवाल मला वाटतं तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर कॉमेंट्स करायला विसरू नका लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका अजूनपर्यंत तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा थँक्यू